ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் நான் வந்து கேஷுவலாக எழுந்திரிச்சி இப்போலாம் லன்ச் அப்படியே கேஷுவலாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்கூல் இல்லாததுனால இப்போ வந்துட்டு நான் எக் பிரியாணி பண்ணால் தான் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் இன்க்ரீடியன்ஸு ஸோ நீங்களும் எல்லோரும் இந்த மாதிரி கேஷுவலாக இருக்கிறதா இருந்தால் என் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு யூஸ்வலாக நான் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லைனா ஜீரக சம்பா ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சோனா மசூரி ரை ரா ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுற பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நான் எக்கை வந்துட்டு பாயில் பண்ண போட போகிறேன் ஸோ எக் நம்ம கோல்டு வாட்டரில் தான் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ண போதும் ஏன்னா தண்ணி சூடாக இருந்தால் எக்கு வந்து கிராக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எக்கு பாயில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கல் உப்பு போட்டு நீங்கள் பாயில் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷெல் வந்து கிராக் ஆகாமல் சீக்கிரமாகவும் பாயில் ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரியாணிக்கு வேணும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கூட நேற்று தான் அரைச்சி பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பிரியாணி பாத்திரத்துலாம் செய்ய போறேன் இப்ப நான் ஆயில் விட்டு அப்புறமா ஆனியன் சாப் பண்ண போறேன் இப்போ வந்துட்டு நான் வெங்காயத்தை வந்துட்டு சாப் பண்ண போறேன் பிரியாணிக்கு பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்ல தின் தின்னா ஸ்லைசஸ் தான் இருந்தா தான் நல்லா அதை வதங்கிடும் சீக்கிரமாவே ஸோ நான் வந்துட்டு கையில இந்த மாதிரி சாப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது இந்த மாதிரி கையில சாப் பண்ண இந்த மாதிரி தின் தின்னா நல்லாவே வரும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பாக பிரியாணிக்கு இப்படி தான் சாப் பண்ணுவேன் இப்போ தான் ரொம்ப சாப்பிங் போர்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு கையிலே சாப் பண்ணலாம் சாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்ட அப்புறம் தான் நீங்கள் ஹோல் கரம் மசாலா போடணும் ஸோ அப்போ தான் பிரியாணி வந்து நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம்பு இப்படி வெடிக்கும்ல ஸோ எனக்கு எப்போவுமே இந்த கிராம்பு வெடிக்கும் ஏ ஒரு ரெண்டு கிராம்பு போட்டாலும் அந்த ஒரு கிராம்பு வந்து வெடிக்கும் ஸோ எப்போவுமே நான் கிராம்பு போட்ட அப்புறம் தூரம் வந்துடுவேன் ஸோ உங்களுக்கும் யாருக்குன்னா அந்த மாதிரி கிராம்பு வெடிக்கிறதா இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் வெங்காயத்தையும் ஸ்லைஸ் பண்ண வெங்காயத்தை போட்டு இப்போ நல்லா சாட்டே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட புதினா இல்லை இது ஒரு சிம்பிள் பிரியாணி தான் லாக்டவுன் பிரியாணின்னு நம்ம பேர் வச்சிடலாம் ஸோ கொத்தமல்லி நிறையா போட்டுட்ருக்கேன் சாப் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு நம்ம எப்படி வெங்காயம் வதக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ் நேரில் தான் நான் அரைச்சி பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் எப்போவுமே ஸ்டோர் ப்ராட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் வெட்டஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம பிரியாணி டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரெஷ்லி க்ரௌண்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் பிரியாணிக்கு ஸோ பச்சை மிளகாவும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போது ஸோ கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிட்டேன் புதினா இல்லை நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஸோ கொத்தமல்லி மட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ட்ரைபாட் மறுபடியும் உடஞ்சி போச்சு யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதோட ரெண்டு ட்ரைபாட் உடஞ்சிருச்சு ஒரு கொரியில் பாட் தான் இருக்குது அதுவும் சரியாக ஒர்க் ஆகலை ஸோ நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறேன்னு தெரியல இது வந்துட்டு அப்படியே நான் வாலில் வச்சு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் நான் நிறைய சேர்க்கல ஏன்னா க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால நான் நிறைய சேர்க்கல கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ வந்துட்டு நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி தான் போடணும் ஆனால் ஆண்ட்ரை வந்துட்டு டொமேட்டோ பிரியாணியில் பார்த்தோன்னா அப்படியே இவ்வளோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ ரைஸோடு ஒரு டொமேட்டோ பீஸை எடுத்து வைப்பான் ஸோ அதனாலேயே நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு டொமேட்டோவை நல்லா அரைச்சிட்டேன்
தக்காளி போட்டாச்சு தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ இந்த மீன் டைமில் நான் வந்துட்டு ஆனியன் ரைத்தாக்கு ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த கிரேட்டர் வச்சு ஸோ இந்த ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே நான் கையிலே இப்படி உதிர்த்து விடுறேன் ஸோ தட் அது ஒரு ஒரு ரிங்காக செப்பரேட் செப்பரேட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படி ரைத்தாலாம் அந்த மாதிரி போட்டால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வீடியோவில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி கருப்பாக தெரியுது ஏன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் வந்துட்டு ஊற வச்சு வச்சா ரைஸை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கலர் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அதில் மட்டும் கருப்பாக தெரிஞ்சுது ஏன்னு தெரியல எனக்கு ஸோ கொஞ்சம் தயிரும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த பிரியாணிக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனியன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிங் ரிங்ஸாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்கவே ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த பாத்திரத்தில் போட்டு ரைத்தாக்கு ரெடி பண்ணும் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்றேன் கூடவே கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு குக்கம்பரும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி என்னோடய குக்கிங்கில் அந்த பக்கம் குக்கிங்கும் பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் சைமல் டென்னிஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணால் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் இங்கே ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் தான் நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ரெண்டு கிளாஸ் போட்டு நாலு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே பிரியாணி வந்து சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கு ரைஸு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் எக்கை வந்துட்டு நல்லா தோலெல்லாம் உரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுவும் இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்றேன் மசாலாலாம் இறங்காது பட் சும்மாவே அந்த கலர் பிரியாணி அந்த கலர் எக்கில் கொஞ்சம் பழனோன்னு அப்படி நான் போட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் பாருங்கள் இந்த ரா ரைஸில் தான் செஞ்சது ரொம்ப டேஸ்டியாக ஜீரக சம்பா ரைஸ் இல்லை பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிற மாதிரி இல்லை பட் ஓகே பிரியாணி லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உதிரி உதிரியாக நல்லா தான் வந்திருந்தது ஸோ எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் சர்வ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாக்டவுன் பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லாமல் புதினா இல்லாமல் ஜீரக சம்பா ரைஸ் இல்லாமல் ஒரு பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன் ஓகே லாக்டவுனுக்கு பிரியாணி லவர்ஸ்க்கு எப்படி இருந்தாலும் பிரியாணி பிடிக்கும் ஸோ குக்கம்பரோட ஆனியன் ரைத்தா விட டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து சிஸ்லிங் ப்ரௌனி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை தான் எங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணலான்னு என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு தவா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத தவா எடுத்துக்கோங்க தோசை தவா எடுக்காதீங்க ஏன்னா தோசை ஊற்றினா வராது ஸோ அது மேலே ஒரு பிளேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் வச்சுட்டு ப்ரௌனி பீசஸ் வச்சுட்டு அது மேலே வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் டாப்பிங் கொடுத்துட்டு சாக்லேட் சிரப் ஊற்றிட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ நல்லா சிசில் ஆகுது பாருங்கள் சாக்லேட் சிரப்பு ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நான் அப்போ நாமளும் வீட்லேயே இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நான் இன்னொன்று ட்ரை பண்ணேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே சாக்லேட் சிரப் பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேக்கும் ஐஸ்கிரீம் வச்சு இந்த சிஸ்லிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மெத்தடுமே நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் நீங்கள் தவா வந்துட்டு ஓல்டு தவா எடுத்துக்கோங்க ஓல்டு தவா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நான் ஆம்லெட் மட்டும் தான் செய்ய யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் இதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ வீட்லேயே நம்ம சிஸ்லிங் ப்ரௌனி பசங்களுக்கு நமக்கு ஈஸியாக அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஸோ ப்ரௌனி ரெசிபி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது நான் லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இல்லை நாய் கார்டில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியான சிஸ்லிங் ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடும் 
ரொம்ப டேஸ்டியான சிஸ்லிங் ப்ரௌனி வித் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நானும் ஆண்ட்ரே இங்கே என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரௌனியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வித் ஐஸ்கிரீம் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்ஸ் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங